señor no sabe lo que hace. Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame, virgencita. Ayúdame a ser fuerte. Por favor, ayúdame. Ay, señor. Justo iba a verlo para pedirle permiso. Necesito salir un rato. Está bien, Margarita. Gracias, señor. Margarita. Dígame. Lo de ayer quedó atrás, ¿verdad? Quiero decir, ya perdonó mi torpeza. Señor, ya está olvidado. Con permiso. ¿Francisco? Señora. Tengo una curiosidad. Usted ayer mencionó un nombre. Frijolito. Ese mismo nombre hoy lo dijo la sirvienta. ¿Puede explicarlo? Por supuesto que sí. Pero no se me pega la gana. No se quiere hacer cargo de este bebé. Tengo miedo. No quiero ser como Margarita. Yo, yo no puedo tener este bebé. No puedo, no puedo. Me quiero morir. Doña Evangelina. Ay, patocho. Me espantó. Perdón, es que como vi la puerta abierta, ya, ya es hora, ¿eh? Ay, el remate del frijol. Bueno, ahora vamos. Solo déjeme terminar de hacer... Yo, yo le ayudo, yo le ayudo. Sí, es más, ayúdenme. Sí, sí, sí. Tú puedes salvar el frijol. ¿Yo? Sí, tú. ¿Quieres saber cómo puedes salvar el frijol? ¿Ya nos saludas a tu amigo? ¡Nacho! Tenía muchas ganas de darte este abrazo. ¿Y tú? Pues yo también, muchísimo. Hasta el cielo. No, eso queda lejísimo. Oye, entre tú y yo hay una conversación pendiente. Sí, pero no hay que hablar de mi mami. ¿No quieres? No, no quiero. Ah, bueno, si no quieres, lo hacemos otro día. De todas maneras, yo venía por otra cosa. ¿Vas a ir a la reunión de papás? ¿Qué? Ve, es que mañana va a haber una reunión de papás y como yo no tengo papá, pues si quieres tú puedes venir conmigo. Claro que sí. Pero yo necesito que tú me hagas un favor. toques. ¿Por quién me tomas? Es una opción interesante. Tú te acuestas conmigo y yo salvo el frijol que tiene de malo. No existes, Gregorio. Por mí te puedes morir. Veremos si dices lo mismo cuando el viejo borracho vaya a tu casa para que lo alimentes. Disculpe. Soy el responsable de llevar a cabo el remate. Muy bien. Lo estábamos esperando. Adelante. Es un placer. Gracias. Llegó el momento, muchachos. No se sienta mal, don Pedro. ¿Cómo le hago, Juan? Dime, ¿cómo le hago? ¿Eh? Gracias por haber venido, Angelina. 
y muchas gracias por las hermosas palabras que me escribió. Señores, va a dar comienzo el remate. ¿Qué está usted haciendo aquí, Lucrecia? Lo mismo que usted, Francisco. Honrar la memoria de mi hija pidiéndole perdón. ¿Perdón por qué? Porque usted la deshonró. Aquí le levantó un altar a esa. ¿Cómo puede fijarse en una sirvienta? ¿Cómo puede fijarse en una sirvienta, Francisco? ¡En una sirvienta! ¿Alguien supera la oferta del señor Gregorio? No. Bueno, si no se mejora la oferta, bueno, pues será el señor Gregorio quien se quede con esta magnífica oportunidad, señores. Bueno, viejo, estás sorprendido. ¿Pero por qué haces todo esto, Gregorio? Porque quiero ser el único dueño, yo solito. Y echarte a patadas de aquí. Nadie supera la oferta. Bien, bajo el martillo a la una. Estás en la calle, viejo. Bajo el martillo a las dos. Y si bajo el martillo a las tres, será el señor Gregorio quien se adjudique esta magnífica oportunidad, señores. Bajo el martillo a las tres. Un momento, por favor, un momento. Despacito, hijo. Despacito. Ten cuidado, gracias. 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 Tranquilo. ¿Estás cansado? Tranquilo. ¿Qué es lo que es? No sé. ¿Qué tiene? Un momento, por favor. No sé. ¿Qué es eso? ¿Son todas tus cosas, Gregorio? Hola, sí. Yo soy. ¿Qué pasa? Le escucho. Sí, encantado. Yo soy. Ah, caramba. Bien, es una... una muy buena oferta la que me está haciendo. Bien, eh, aguárdeme un momento, por favor, no corte la comunicación. Alguien acaba de hacer una oferta que duplica lo que está dispuesto a pagar el señor Gregorio. ¡No! ¡No puede ser! ¿Usted puede mejorar la oferta? Señores, el frijol tiene nuevo dueño. <risa>